I pay special thanks to Honorable Principal Sir Abdullah and, uh, and Vice Principal Faisal Iqbal and all of my staff members that they give me opportunity to express my views before you people. I would express my views regarding our Independence Day, birthday of Pakistan. The Day of Happiness The Day of Independence is made possible by our forefathers, including great leaders Qaid Azam and other prominent leaders. They worked very hard for years. They sacrificed what they had and what they could. They sacrificed their lives. They sacrificed their homes. They sacrificed their siblings just for one purpose, to acquire separate homeland in which they can practice their religion, in which their lives became secure, in which sympathy will be prevalent, in which there will be environment of brotherhood. Keeping in view the sacrifice, the effort, it is our obligation to fulfill their dreams, to live according to the teaching of Islam, to establish environment of sympathy and brotherhood. But nowadays what is happening is contrary to the thoughts of our forefathers. Instead of establish environment of brotherhood, we are involved in backbiting, we are involved in accusing others, we are involved in deceiving others. Our relationship is based on animosity. These are the things which are not in line with the thoughts of our forefathers. 
we should live our life in a way that has been advised to us by our forefather. We should aware of all forms of evils, including backbiting, accusing others, that we fulfill dreams of our forefathers. Thank you. मेरा नाम कायम है मैं क्लास आठवीं का तालब इलम हूँ जनाब सदर मोहतरम उस्ताद जकाराम और इस महफिल को चमकाने वाले दरखशंदा सितारे की खिदमत में मेरा सलाम उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे आज मुझे जिस मौजू पर लबों को शाही का मौका मिला है वो है योम आज़ादी जनाब सदर आज हम जिस मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो इस कैदम मोहम्मद अली जिना अलामा इकबाल लियाकत अली ख़ान और चौधरी रहमत अली की मेहनत और लगन की बदौलत है अगर कैद अजम ने इस मुल्क को ना बनाया होता अगर अलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब ना देखा होता तो आज भी हम अंग्रेज़ों के म व सितम का निशाना बनते जनाब सदर अगर कैद अजम ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए जदोजहद ना की होती अगर अलामा इकबाल जो कि हमारी कौमी शायर है उन्होंने अपनी शायरी से हमें ना जगाया होता तो हम यूँ ही ख्वाब गफलत में सोए रहते अगर हम कैद अजम को बानी पाकिस्तान कहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कैद अजम के इन एहसनात की बदौलत आज हम इस मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं यूदी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान यूदी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान एक आयद अजम तेरा एहसान है एहसान हमारी दूसरी लीडर जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम से लोगों को उजा